আজকাল আখেরুজ জামান বা এন্ড টাইমস নিয়ে প্রচুর কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে ইমাম মেহেদির আসার সময় হয়ে গেছে ঈসা ইসলামের আসার সময় হয়ে গেছে এটা প্রায় শোনা যায় এই জন্য আমি মনে করলাম চার পাঁচটা ভিডিওয়ের মাধ্যমে এ ব্যাপারে একটা ধারণা দেওয়ার জন্য এই এন টাইম সম্বন্ধে ধারণা অর্জনের জন্য কয়েকটা জিনিস খুব সুস্পষ্টভাবে জানা দরকার সেই জিনিস সম্বন্ধে যদি ভুল আইডিয়া থাকে তাহলে শেষ জামানা সম্বন্ধে আইডিয়া করা যাবে না একটা হলো ইয়াজুজ মাজুজ আমি পূর্ববর্তী ভিডিওতে ইয়াজুজ মাজুজ সম্বন্ধে আলোচনা করছি টোটালি কোরআনের ভিত্তিতে কারণ কোরআনে ইয়াজুজ বাজুজ মাজুজের অ্যাড্রেস দেওয়া আছে এরপরে জানতে হবে ইমাম মেহেদি পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে ইমাম মেহেদির উপর তারপরে জানতে হবে অ্যান্টিক্রাইস্ট বা দরজাল অ্যান্টিক্রাইস্ট বা দরজাল আর জানতে হবে দাব্বাতুল আর্থ বা বিস্ট অফ দ্য আর্থ এই এর মধ্যে বিস্ট অফ দ্য আর্থের কথা এই দাব্বাতুল আর্থ এই এই বিস্ট অফ দ্য আর্থের কথা কোরআনে উল্লেখ আছে কিন্তু আছে একটা লাইন মাত্র আচ্ছা যাই হোক কিছু হাদিস আছে এই চারটা জিনিস সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকার পরে ঘটনা জানা সম্ভব প্রথম কথা হইতেছে হাদিসে আমরা অনেক কিছু পাই কিন্তু হাদিসের অনেক কিছু সামান্য চেঞ্জ চেঞ্জ হয়ে গেছে যার ফলে ঠিক ধারণা অর্জন করার জন্য সঠিক হাদিস খুঁজে বের করতে হয় আর এই জন্যই একটু আলোচনার প্রয়োজন আজকের ভিডিওতে আমি ইমাম মেহেদি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করব পূর্ববর্তীটা ছিল ইয়াজুজ বাজুদের পরিচয় এটা ইমাম মেহেদির পরিচয় এই ভিডিওটা হলো ইমাম মেহেদির পরিচয় ইমাম মেহেদি সম্বন্ধে দুইটা ধারণা পাওয়া যায় ইসলামে মুসলমানদের মধ্যে দুইটা দুইটা সম্পূর্ণ আলাদা একটা হলো ইমাম মেহেদি সম্বন্ধে শিয়াদের ধারণা আর একটা হলো ইমাম মেহেদি সম্বন্ধে সুন্নিদের ধারণা এই দুই ধারণা সম্পূর্ণ আলাদা আপনি যদি সুন্নি সুন্নিদের ধারণা সুন্নিদের হাদিস নিয়ে আগান তাহলে এক লোক রে পাবেন মনে করেন কাহাতানি রে পেয়ে গেলেন ওই যে উনিশশো উনশ সালে আবদুল্লা আল কাহাতানি উনি কাবা শরীফ দখল করে ফেললে বললো আমি ইমাম মেহেদি পেয়ে গেলেন পেয়ে গেছিল লোকে তার সব মিলে যায় তাহলে এরকম পেয়ে যাবেন আবার যদি শিয়া ধারণার মধ্যে যান তাহলে উনি একটা স্পেসিফিক লোক আবার তার মধ্যে গোল মালা উনি বলে গায়েবে আছে এখন এই দুইটা বিষয় খুব জটিল এক নম্বর হইল সুন্নি হাদিস অনুযায়ী আপনি কাহাতারি পেয়ে গেলেন বেচারা দুইটা পাকড়ায় আইন এক কাবার শরীফ আইনে ঘোষণা করায় দিলেন আর আরবের শাসকগণ তো এমনি ভালো আরবের লোক খুব ভালো কিন্তু রাইগিয়ে গেলে এর চেয়ে ভয়ঙ্কর জাত পৃথিবীতে নাই রাইগে গেলে এর চেয়ে ভয়ঙ্কর জাত পৃথিবীতে নাই তো বেচারা কাহাতানি মারা গেল পানিতে মারা গেছে না কি অ্যারেস্ট হয়েছে জানি না তবে তার লোকজন প্রচুর মারা গেছে পানিতে ডুবায় মারছে সব কাবা শরীফের নিচে আশ্রয় নিয়েছিল পানিতে বুড়ে ফেলেছিল দেখে ভয়ঙ্কর যোদ্ধা এটা সারেন্ডার করবে না শেষে ওর মধ্যে পানি দিয়ে বুড়ে লাগ দিল অধিকাংশ গেছে মইরা তা আপনি ওই সুন্নি হাদিসে কাহাতানি পেয়ে যেতে পারেন আরও কাহাতানি পেয়ে যেতে পারেন আবার শিয়া শিয়া হাদিস কিন্তু আবার ক্লিয়ার ওই একজন বারো নাম্বার ইমাম তার প্রবলেম আবার আর একটা উনি গায়েবে আছে মানুষ কেমনে গায়েবে থাকে শত শত বছর তার জন্ম হয়েছিল সে কবে আটশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে আর এখন হইতেছে চলতেছে দুই হাজার বিশ দুই হাজার বিশ না হলেও বারোশো বছর ধরে গায়েবে আছেন উনি তার আবার গায়েবের আবার ইয়ে আছে তা আজকে আমি এইটা আলোচনা করব ভালো মতন আলোচনা করব এবং 
আলোচনা করে আমি বোঝার চেষ্টা করব ইমাম মেহেদিকে এটা খুব জানা দরকার নালে তো আপনি শেষ জামানা সম্বন্ধে বুঝবেন না আপনি আগে থেকে বোঝার চেষ্টা করতেছেন অতএব ভালোভাবে ইমাম মেহেদিকে বুঝতে হবে আর যদি মনে করেন যে না বসে থাকি উনি আসার পরে বুঝবানি তাহলে কোনো অসুবিধা নাই আসলে চাঁদ উঠলে সবাই দেয় ওটা আর বুঝে দেওয়া লাগে না ওই যে ওইটা চাঁদ সবাই দেখতে পারে চাঁদ এখন এই সুন্নিয়া হাদিসগুলা যেগুলো আমরা জানি এগুলোর মধ্যে কিছু প্রবলেম আছে প্রবলেম থাকার কারণও আছে ওগুলো দোষ না দোষটা আসলে ঘটনার সময়ের দোষ রসুল্লাহ বইলে গেছেন যে আমার পরে আমার বংশ থেকে বারো ইমাম আসবে বারো জন এটা উনি বলছেন এটা হলো বারো জন কাইম বারো ইমাম আসবে তো বারো ইমাম সম্বন্ধে রসুল্লাহর বংশের লোকজন হজরত আলীর ছেলেরা খুব ভালো মতন জানত এবং তাদের এ ব্যাপারে খুব মানে তারা এ ব্যাপারে মোটিভেটেড ছিল যে তাদের মধ্যে পরপর বারো জন ইমাম আসবে এবং তাদের বারো নাম্বার ইমাম ইমাম বাহিদি এই ধারণাটাও তাদের ছিল তবে যেহেতু তাদের উপরে ব্যাপক অত্যাচার হচ্ছিল ওই সময় সেহেতু তাদের আবার দু একজনের মনে হইতে থাকে যে মনে হয় ছয় এবং ছয়ের দিকেই মনটা বেশি ঝুঁকে পড়ছিল কারণ অত্যাচার হচ্ছে প্রবলেম হইল এক কথা হইল রসুল্লাহ ঘোষণা করছেন আমার পরে বারো ইমাম আসবে তারপরে উনি পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করছিলেন আমার পরে আলী হবে আমার জায়গায় মানে আমার নেতৃত্বে নেতৃত্বের অংশে আমার পরে হবে আলী কিন্তু মদিনার লোক তখন তো ইসলামিক সাম্রাজ্য কায়েম হয় নাই তখন নেতৃত্ব বলতে বোঝা যায় তো ওই মদিনা আর আশেপাশের এলাকা এটার নেতৃত্ব তারা মনে করছিল মুসলমানরা যে রোম সাম্রাজ্য পারস্য সাম্রাজ্য দখল করে ফেলবে এইটা তারা বুঝে নাই বলছে যে মদিনার ইমাম মদিনার লোক হবে এই নিয়ে গোলমাল সে সে আবু বক্কর ও মনিনারা দেখা যায় পরিস্থিতি কন্ট্রোলের বাইরে চলে যেতেছে ওনারা আর কি সেভ করছে যাই হোক আলী হওয়ার কথা ছিল লোকজন মানল না আসলে আল্লাহ যা বলে হুব চোখ বন্ধ করে করে ফেলতে হয় আল্লাহ বলছিল সুরা মহিলা সুরা নিশাতে মুনাফেক সময় রেখে লাই দাও ওই সময় রসুল্লাহ যুদ্ধ করেন না উনি দয়ালু ছিলেন না বিশেষ করে মক্কা আরব লোকদের উপরে উনি তরবারি উঠাইতে চাইতেন না বললেন যে আমি যদি মারি বলবে যে মোহাম্মদ তার নিজ লোকরে মারে আমি এই জন্য এই জেহাদটা করলাম না আসলে মুনাফেক আল্লাহর কথা চোখ বন্ধ মানে ওই সময় মুনাফেক দমন যদি ভালো মতন করা যাইত রসুল্লাহর মৃত্যুর পরে এই ঝামেলাটা হইতো না মানুষ বিড়বির করে এসে সব আলীর কাছে বায়ত হইত এই ঝামেলা মিটাইতে যায় সে সে আহ বকর আসলেন উনি মুরব্বী ছিলেন আর আলীর বয়স তখন মাত্র তিরিশ বত্রিশ আরবের লোকরা ইয়াং লোক তিরিশ বত্রিশ একটা যুবক ছিলে আরবের লোকরা যুবক ছিলেন কমান্ড মারতে যাইতো না আগে সমস্ত সাধারণত গোত্রপতি তো হয়তো বুইরে গোত্রপতিরা বুইরা গোত্রপতি মরিয়া গেলে তার ভাই হইতো গোত্রপতি আর এক বুইরা তারপরে তার ভাই আর এক বুইরা তার ছেলেরা হইতো না ওরা কোনোদিন ছেলে ছেলে গোত্রপতি হইতে দেয় নাই ছেলে হইলে না ইয়াং মাঝে মাঝে ইয়াং নেতা দেখত ইয়াং নেতারা দেয় নেই মরিয়া গেলে ভাই হয় এই যে সৌদি আরবে এক একজন মরে তার ভাই হয় আর এক বুইরা আর তারপরে হে মরে তার ভাই হয় হে আরও বুইরা এই বুইরা বুইরা এখন একটা জুয়ান আইছে জুয়ান তো ওইটাও আসে নাই এটা তো ক্রাউন প্রিন্স যাই হোক এই গোত্রপতিরা ইয়াং ম্যান মানতে ছিল রাঁধি ছিল না ও বকর তখন বয়স্ক লোক ছিলেন উনি টেক ওভার করছেন যাই হোক ওটা নিয়ে কন্ট্রোভার্সি আছে ওদিকে যাইতেছি না মোটামুটি আলটিমেটলি ক্ষমতা চলে গেল উমাইয়াদের কাছে উমাইয়াদ উমাইয়াদের কাছে ক্ষমতা চলে গেল এদিকে রসুল বলে গেছে আমার পরে আসবে বারো ইমাম আল্লাহ কোরআন শ্রীপে সুস্পষ্টভাবে কইছে যে ভালোবাসতে হবে আহলাল বায়দদেরকে আহলাল বায়দ বলতে হাসান হোসেন এবং তার বংশধর ভালোবাসতে হবে তা আপনি নির্বাচন করবেন কারে যারে ভালোবাসেন তারে ভালোবাসতে হবে বলেন নাই শুধু আল্লাহ আয়ত বসেন তিনি তিনি আহালুল বায়াতকে পিওর করতে চান আল্লাহ যদি বলে যে আমি চাই তোমারে পিওর করতে তার মানে সে সে তো পিওর হয়ে গেছে তার গুণা হইলেও তার গুণার লেখা হবে না কেন আল্লাহ তো ফেল করে না আল্লাহ কি ফেল করে নাকি আল্লাহ যদি বলে আমি যাই আহালুল বায়াতকে পিওর করতে তার মানে আল্লাহর ফেল করার কোনো উপায়ই নাই সে পিওর সে পিওর থাকবে 
সে কেদার মধ্যে গরিপাল লো পিওর গরিপাল গামলার মধ্যে পড়ে গেল পিওর সে বিশাল বিশাল পাপ করলো পিওর কারণ আল্লাহ পিওর ঘোষণা করে দিছে আল্লাহ পিওর করতে চায় মানে ওইটা ঘোষণা করে দেওয়া হইলো ই বিশাল মহাবিশ্বের মালিক কইতেছে যে আমি হালাল বায়াতকে পিওর করতে চাই মানে কি এটা তার পিওর খাতায় লেখা হয়ে গেছে এই জন্য ব্রিটিশিয়ারা কয় যে হালাল বায়াত নিষ্পাপ নিষ্পাপ লোক তাকে ভালোবাসতে হবে এবং রসুল্লাহ ঘোষণা করে গেছেন আলী তারপরে হবে এবং তারপরে বলছেন এই সব কারণে লোকজন সহজেই তাদের সাথে সাথে একত্রিত হওয়ার চেষ্টা করত তাদের পিছনকে সাপোর্ট করার চেষ্টা করত জনগণ আইসা তাদেরকে সাপোর্ট করত এখন মোয়া বিয়া হয়ে গেছে ক্ষমতায় মোয়া বিয়া ক্ষমতায় আসছে উমায়দ্রা ক্ষমতায় চলে আসছে কি করবে এই বারোই মামলে বাধ্য হয়ে তারা বিষ খাওয়ায় খাওয়ায় মারতে হয়েছে দশটা এখন রাজত্ব রক্ষার্থে বিষ খাওয়ায় খাওয়ায় মারতে হয়েছে হজরত আলী বাদে সবাই এই বিষ খাওয়ায় মারছে একজনের খালি কারবালায় মারছিল হুসাইন রে এটা নিয়ে বড় গোলমাল হয়েছে এখনও আছে এটা নিয়ে গোলমাল এই জন্য বাকিগুলার ওরকম প্রত্যক্ষ ইয়ে মারে নেই প্রকাশ্যভাবে আর বাকি বাকিদেরকে মারে নেই কারবালার শিক্ষা প্রকাশ্যভাবে আর মারে নেই বাকি সব ইমাম তারা বিষ খাওয়ায় মারছে নিরাপদ অ্যাকশান এই উমায়দের উমায়দরা মারে নাই শুধু আব্বা সাইদরাও মারছে শেষ দিকে ইমাম উলারে বিষ খাওয়ায় মারছে একই একই ক্ষমতায় গেলে সব এক যাই হোক এই যে উমাইয়াদ উমাইয়াদের রাজধানী দামেস্কো এটা ছিল ভয়ঙ্কর জায়গা এই দামেস্কোটা কিন্তু পৃথিবীর প্রাচীনতম শহরের একটা এই শহরে কিন্তু রোম সম্রাটের ফরওয়ার্ড হেডকোয়ার্টার ছিল রোম সাম্রাজ্যের অরিজিনাল অরিজিনাল রাজধানী ছিল ইউরোপে কনস্টান্টিনোপালে যেটা এখন ইস্তাম্বুল কিন্তু তার ফরওয়ার্ড রাজ রাজধানী ছিল অনেকগুলো যখন সে যখন আসতো ভিজিট ভিজিটে তখন ওই 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 সব রাজপ্রাসাদে থাকতো আর তখনকার দিনে তো হ্যাঁ উঠে আসতো হইতো এই সে হয়তো দুই তিন মাস থাকতো এই জন্য তাদের ফরওয়ার্ড রাজধানী ছিল এই একটা ফরওয়ার্ড রাজধানী ছিল দামেশকে আর এইখানে দামেশকে বড় বড় হাই অফিসিয়াল ছিল একটা রিজিয়নাল হেডকোয়ার্টার ছিল এখানকার খ্রিস্টানরা ছিল অনেক পাওয়ারফুল আর মোয়া মোয়া বিয়া বিয়ে করছিল খ্রিস্টান একটা মেয়েকে খুব পাওয়ারফুল একটা ট্রাইবের ইয়াজিদের মাও ছিল ওই খ্রিস্টান মেয়েটা ইয়াজিদ বড় হয়েছে খ্রিস্টানদের ট্রাইবের সাথে কারণ তখনকার দিনে আরবরা তাদের বাচ্চা কাচ্চা প্রাসাদে পালতো না মরুভূমিতে পাঠাই দিত যাতে শক্ত হয়ে গড়ে ওঠে টাফ হয়ে গড়ে ওঠে ওই প্রাসাদে পাল পালা বাচ্চা হঠাৎ করে একদিন দরকার হইলো মরুভূমিতে যাওয়ার ওর ফেরত আসবো না ওখানে মরে যাবো আমরা তো আজকে লাচ সৌদি আরবে যাই আরবরে দেখি না এসি গাড়িতে ঘুরি এসি বাক্সে থাকি এ ফকিরের ঘরেও একটা এসি লাগানো আছে কিন্তু তখনকার তখনকার দেশে তো এসি আসিল না এসি গাড়িও আসিল না চান্দি ঘটা রোদ ওন দিয়ে সাধারণ লোকের চলাফেরার জায়গাই না ওটা যাই হোক রাজপ্রাসাদে বড় বড় বাচ্চা মরুভূমিতে টিকবে না এই জন্য ওরা পালতো মরুভূমি ইয়েতে গোত্রে ইয়েতে বেদুইনদের গোত্রে পাঠা দিত ওইখানে বড় হইতো নয় দশ বছর দশ পনেরো বছর বয়সে ফেরত আনতো রসুল্লাহও পাঠাইছিল এটা নিয়ম ছিল তখনকার দিনে তাই মোয়া বিয়া তার পোলা এজিদরে পাঠাইছে খ্রিস্টানকে সাথে বড় হইবার ও বড় হইয়া খ্রিস্টান হয়ে আইসে আর কি সরি ও মুসলমান ছিল আমি মানে খ্রিস্টানদের সাথে থাইকে হয়ে আসছে আর কি থাইকে বড় হয়ে আসছে বলতে যাচ্ছি আর কি এরপরেও আবার দামেস্কর কিন্তু তখন আর জেরুজালেম প্রায় একই কাছাকাছি এই জেরুজালেম এলাকায় প্রচুর ইহুদি ছিল ইহুদি মানে ভয়ঙ্কর জিনিস ইহুদি মানে ভয়ঙ্কর জিনিস একে ইহুদি ভয়ঙ্কর জিনিস আল্লাহ নোহের যাত্রা ধ্বংস করে দিচ্ছে ইহুদি কয়টারে বাসায় রাখছে এই জন্য আল্লাহ তার প্রতি আবার একটি স্পেশাল মমতাও আছে এই বড় বড় যত ঘটনা সব দেখবেন পিছনে ইহুদি এই মনে করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা তিন দিক থেকে আরবি তো অ্যাক্সিস ধরে আসে তিনটা মেইন ফোর্স এক 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 কোর এক এক্সিস এক এক্সিস ছিল যশোর দিয়ে তারা চৌগাছা দিয়ে ঢুইকা যশোর দখল করে ফেলছে খুলনা দখল করছে এই সব এলাকা পুরা খুলনা বিভাগ দখল করছে কিন্তু এই বাহিনীর এই এই যে বাহিনী এই খুলনা বিভাগের যে বাহিনী ইন্ডিয়ান ফোর্স আসছিল 
এদের পদ্মা পারো আর ক্ষমতা ছিল না পদ্মা তখন তো ফারাক্কা ছিল না পদ্মা ছিল তখন প্রমোদ্দা এগারো বারো কিলোমিটার চওড়াটা বিশাল নদী ইয়া পার হওয়ার মতো নিয়ে জাহাজ মাহাজও ছিল না পার হওয়ার প্ল্যানও ছিল না তাদের তাদের প্ল্যানে পদ্মা পার পার হওয়ার কথা না ওই খুলনা বিভাগ দখল করার দায়িত্ব দিয়েছিল ওদেরকে দখল করে বসে গেছে আর এক ভানি ঢুকছে দিনাজপুর দিয়া রংপুর দিয়া দুই কাইসা ওই দিনাজপুরতে সোজা আইসা গাই বান্ধা বন্ধ দখল করে বসে রয়েছে মেঘ না পার হওয়ার মতন ক্ষমতা ছিল না মেঘ নাও বিরাট নদী আসছিল অল্প কিছু পার করছে অল্প কিছু কয়টা ট্যাঙ্ক পাস করছিল তাহলে গেল রংপুর দিয়ে যারা ডুক দিনাজপুর দিয়ে যে কোহর ডুকছে তারা যমুনায় শেষ আর যারা খুলনা দিয়ে ডুকছে তারা পদ্মায় শেষ আর এক বাহিনী ঢুকছিল আগরতলা দিয়া এইসা মেঘনায় এসা মেঘনা ওই পদ্মার মতন আর এক বিশাল নদী ও পার হইব কেমনি ওন দিকে আবার গুইরে চলে গেল চিটাঙের দিকে চিটাং বিভাগ দখল করলো তাহলে মাস্টার প্ল্যানও তাই ছিল ইন্ডিয়ার মাস্টার প্ল্যান ছিল খুলনা বিভাগ মেনলি আর চিটাং বিভাগ দুইটা দখল করবে কইরা দর কষাকষি কইরা একটা ব্যবস্থায় যাবে এই দর কষাকষি যদি শুরু হইত রাজধানীর পতন না হইলে তো দেশ হারে না একটা দেশ হারছে তখনই ধরতে হবে যখন নাকি রাজধানীর পতন হবে যেমন ইরাক দখল করার সময় সরাসরি আমেরিকা বাগদাদ আঁকা চলে গেল ডাইনে বাই যুদ্ধ করে নাই ডাইরেক্ট বাগ বাগদাদ পাঁচশো কিলোমিটার মুভ করে গেছে তারপরে জার্মানির সাথে যুদ্ধ করার সময় আমেরিকা কি করলো ইংল্যান্ডে জমায়েত হইল তারপরে এটা ইংলিশ চ্যানেল পার হইল এটা বলে নর্মান ল্যান্ডিং অপারেশন নর্মান্ডিতে নাই নেয় আর কোনো কথা নাই স্টেট চলে গেল বার্লিন আক্রমণ করলো হাজার কিলোমিটার দূর বার্লিন ডাইরেক্ট বার্লিন ডাইনে বাই যুদ্ধ করে নাই চারটে যুদ্ধ হয়েছিল চারটে ব্রিজ দখল করতে হয়েছিল ওই রাস্তার মধ্যে চারটে ব্রিজ আসলো ওই ব্রিজগুলো আগে থেকে দখল করছিল ওই প্যারা প্যারা ফোর্স দিয়া মানে এই চারটে এই ব্রিজ টু ফার্স্ট সিনেমায় দেখেন ওরা চারটে ব্রিজ দখল করছিল এটা বড় অপারেশন ছিল আর এই ব্রিজ দখল করার পরে আর কি মুভ করে চলে গেল বার্লিন ওদিক দিয়ে রাশিয়া চলে গেল বার্লিন ফল তো জার্মানি হেরে গেল রাজধানী পতন না হলে দেশ হারে না তো ওদের প্ল্যানই আছে খুলনা বিভাগ আর সিটা এখন বিভাগ দখল করবে ঢাকা বিভাগ দখল করার প্ল্যানই আসছিল না কিন্তু ঢাকা বিভাগের দিকে আগে আসতেছিল একটা বাহিনী এটা হলো কাদের সিদ্ধিকির বাহিনী এই বাহিনী কিন্তু মুক্তি বাহিনী না কাদের সিদ্ধিকির নিজের তৈরি করা বাহিনী এখান তখন থেকে অস্ত্র দখল করে না জয় করে উনি এই বিরাট বাহিনী পনেরো ষোলো বিশ প্রায় বিশ তিরিশ হাজার সৈনিক ছিল মানে মুক্তিযোদ্ধা ছিল কাদেরিয়া বাহিনী ছিল মুক্তিযোদ্ধা না কাদেরিয়া বাহিনী এই কাদের সিদ্দিকির বাহিনী নর্থ থেকে এই যে বরি টাঙ্গাইল ময়মনসিং জেলার থেকে ঢাকার কাছাকাছি চলে আসছিল আবার ওদিকে জিয়ার রহমানের বাহিনী সিলেট দিয়ে ঢুইকা ঢাকায় ঢুইকে যাচ্ছিল তবে জিয়ার রহমানের বাহিনী জেড ফোর্স একটু দূরে ছিল এবং দূরে ছিল মেন ছিল কাদের সিদ্দিকির বাহিনী এরাই ঢাকার কাছে কাছে চলে আসছিল আর ঢাকা তখনও তিরিশ হাজার প্রায় তিরিশ হাজার পাকিস্তানি সোলজার বিহারি সোলজার এরা পাহারা দিচ্ছিল বিরাট যুদ্ধ হইত এই যুদ্ধে ঢাকাবাসী ময়ের সাপ হয়ে যেত ঢাকার বিল্ডিং বিল্ডিং ওই এখন যে দামেস্ক ওই যে মিডিল ইস্টের যে বিল্ডিং বিল্ডিংয়ের মতন সেরা বেড়া অবস্থা দেখা ওই রকম হয়ে যেত বোমার চোটে কারণ কাদের সিদ্দিকির তিরিশ পঁয়ত্রিশ হাজার বাহিনী আক্রমণ ঢাকা আক্রমণ করে বসলে আর যদি উপর থেকে ইন্ডিয়া একটু সাহায্য দিত প্লেন দিয়া তাহলে তো ঢাকা থাকতো না এখন কই তিরিশ লাখ মরছে তখন কোথাও ষাট লাখ মরছে এই কাদেরিয়া বাহিনী আগে আসতেছিল এই সময় এই যুদ্ধটা হইল না কাদেরিয়া বাহিনীর ঢাকায় ঢোকা শান্তির সাথে ঢুকলো আর কি এত বড় মারামারি কাদেরিয়া বাহিনী বা জেড ফোর্সের করতে হয় না এই ঢাকা দখলের জন্য কি হইল এক ইহুদি আসিল এক ইহুদি নাম হইল জেনারেল জ্যাকব এরা হলো প্রাচীন আমলের ইহুদি এই কলকাতার নাম কোথায় থাকে ইন্ডিয়ান হয়ে গেছে আর কি কিন্তু ইহুদি ধর্ম আছে ইহুদি ধর্ম ইহুদিরা আবার অন্য জাতের মেয়া বিয়েও করে না ইহুদি এই জেনারেল জ্যাকব জেনারেল জ্যাকব ইন্ডিয়ান হাই কমান্ডকে রাজি কইরা সরাসরি জিপ গাড়ি নিয়ে ও কেমনে কেমনে করে নিয়াজের কাছে চলে আসছে কারণ ব্রিটিশ আমলে না ওই সময় নিয়াজি আসলো তার ছাত্র সে আসিল প্রশিক্ষক আর্মিকে অনেক স্কুল থাকে তারা অনেক ট্রেনিং ট্রেনিং স্কুলে নেয় ওই এক স্কুলে ক্যাপ্টেন মনে হয়েছিল তখন জ্যাকব জেনারেল ক্যাপ্টেন জ্যাকব সে ছিল প্রশিক্ষক আর ওই নিয়াজি ছিল তার স্টুডেন্ট অফিসার তো পরিচিত ছিল এবং সেই জেনারেল জ্যাকব চলে আসলো আই সে সরাসরি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে যাইয়া নিয়াজিরে বুঝাই ফেলাই দিল সারেন্ডার কর নাহলে কিন্তু এই যে আসতেছে 
এরা যদি দুই কাজ যায় এরা কিন্তু গেরিলা বাহিনী এরা প্রশিক্ষণ পত্র আর্মি না এ মাইরে হালাই দিব সব নিয়ে আজও বুঝে গেল সারেন্ডার করে ফেললো তাহলে এই যে মূল কাজটা রাজা মাল্লকিরা ওই ইহুদি ইহুদি ডেঞ্জারাস বড় বড় ঘটনা পৃথিবী যত আছে সব দেখবে পিছনে ইহুদি জেনারেল জ্যাকব জেনারেল জ্যাকব বের কনভিন্স করে ফেলল আর যে ইয়ে করো সারেন্ডার করো নিয়াজি এখন নিয়াজি কিন্তু পরে কইছে যে তুমি সারেন্ডার করলে কেন পঁয়ত্রিশ হাজার সোলজার তুমি ঢাকা রক্ষা করে বসে ধরে বসে থাকলেই তো হইতো আমরা কিছু না কিছু করতাম রাশিয়া আমেরিকা আইসা সাই চীন এসে কিছু একটা হইতো ঢাকা ধরে বসে থাকলেই হইতো নিয়াজি কয় যে আমি তো জানি না আমার যে কী ছিল আমি জানি না আমার ভুল বুঝেছে এইরকম প্রভাব খাটাইতে পারে এই হুদিরা এতখানি প্রভাব খাটানোর ক্ষমতা আছে না খুব টেকনিক্যালি প্রভাব খাটায় আর খুব ডিপ গোয়েন্দা ইয়ে করেন অনেক বড় বড় লোক দেখবেন যে খুঁজ নিলে দেখবেন যে ব্যাকগ্রাউন্ডে ইহুদি এ কামাল পাশা এর বাপ তারকিস মা নাকি ইহুদি আসছিল বাপ মরিয়া গেছে কামাল পাশা বড় হয়েছে মামুর বাড়িতে তার মানে কি ইহুদি পরিবারে বড় হয়েছে এ কামাল পাশা বড় হইয়া খলিফার ধ্বংস খিলাফার ধ্বংস করে দিল এরকম আরও অনেক আছে ই মিশরের জেনারেল মেনারেল দেখবেন যে খোঁজ নিলে দেখা গেল কি ইহুদি এক মেয়ের সাথে প্রেম ট্রেম করে ক্যাপ্টেন আমলে বিয়ে করছে তারপরে সে জেনারেল হয়ে দেখা যে তার বউ ইহুদি তা আগে জানতই না যে তার বউ ইহুদি এই সমস্যাদের প্ল্যান করা লোকজন ডিপ 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 এগুলোর কি বলে ডিপ এজেন্ট যাই হোক ইহুদির গপ্প শুরু করে দিছি আর মূল কথায় আসি তাহলে কি হলো তারা খুব যন্ত্রণায় আসিল দামেশকে তাদের উমাইয়াদের রাজধানী সে না আসিল ইহুদি আবার খ্রিস্টান এরা নানান রকমের দেখল যে এই যে মুশকিল দমন করে রাখতে হবে ইয়েদেরকে হালাল বায়াত বারো ইমামকে দমন করে রাখতে হবে বারো ইমাম দমন না করে রাখলে তো উমাইয়াত খলিফা বা আব্বাসায়াত খলিফা এরা টিকতে পারতো না বারো ইমাম দমন করার জন্য এদেরকে বিষ খাওয়ায় খাওয়ায় মারছে আর তাদের মধ্যে যে ইমাম মেহেদি চলে আসবে ইমাম মেহেদি সম্বন্ধে ওটু হাদিস টাদিস বানাইয়া সরাই দিছে এবং এই হাদিস পড়লে বোঝা যায় যে এর পিছনে ইহুদি ব্রেন আছে যেমন এক হাদিস আমি কই যে ইমাম মেহেদিন নাক হবে খুব উষা আর কপাল হবে বড় নাক উষা কপাল বড় এটা কারা যেন আরবের বেদুইনদের মেনলি হয় সবাই না কিছু কিছু অরিজিনাল আরবি যারা নাক উষা বড় দেখবেন যে বিরাট নাক এই উষা নাক কায়ট ঠোঁটের মতো আর এই কপাল বড় পাতলা ফেস এই চেহারা হবে বেদুইন আরবদের বা অরিজিনাল আরবদের এটা কিন্তু কুরাইশদের হয় না কুরাইশদের হবে না তার মানে কি তার মানে আলাল বাইতের তো কুরাইশ এই হাসান হোসেনের বংশ থেকে ইয়ে হবে না হাসান হোসেনের বংশের বাচ্চাদের তো ওই নাক এত বড় হবে না আর কপাল এত বড় হবে না হাসান হোসেনের বংশ থেকে ইমাম মেদি হওয়া সম্ভবই না কারণ তার হলো না কুসে কপাল বড় হ্যাঁ হাসান হোসেনের বংশ হয় কেমনি হাসান হোসেনের হলো কুরাইশ কুরাইশ হইল ইসমাইলের বংশ ইসমাইল হইল ইব্রাহিমের বংশ ইব্রাহিম হইল নুনবীর বংশ নুনবী কেরা আসিল নুনবী আসিল ইউরোপিয়ান ক্যাসপিয়ান এলাকায় থাকত ক্যাসপিয়ান আর ওই যে ব্ল্যাকসি এলাকায় থাকত ইউরোপিয়ান দেখবেন যে নুনদ্বীপের পিওর রক্ত এখনও রয়ে গেছে ইহুদিদের মধ্যে এরা ইহুদিরা কিন্তু অন্য জাতের লোক বিয়ে করে না ইসমাইল করছে কারণ সে দাসির ঘরের ছেলে ছিল কিন্তু ইসাক করে নাই ইসাকের জন্য তার মামুর বাড়ির থেকে ম্যা নিয়ে আসছে তার ইসাক বিয়ে করছে ইয়াকুব বিয়ে করছে সেই দূরের থেকে এই মামুর বাড়ির ম্যা নিয়ে এসে বিয়ে করছে এরা অন্য জাত বিয়ে করে না এর ফলে ওই নুয়াল আসলামের রক্তটা রয়ে গেছে দেখবেন এই যে ইহুদিদের মধ্যে অধিক ওই ফিফটি পারসেন্টের মতন লোক নীল চোখ নীল চোখ মানে ইউরোপিয়ান চোখ ইউরোপিয়ান অরিজিনালি এরা ইউরোপিয়ান নীল চোখ এদের ইহুদিদের মধ্যে অনেক নীল চোখ পাবেন নীল চোখ পাওয়ার মানে হইতে সে অরিজিনালি ইউরোপিয়ান ইহুদিরা এবং এই ইহুদিদের নুহাল ইসলাম থাকতো হইলো ক্যাসপিয়ানসি ইউরোপের ওই নর্থ ইউরোপের নর্থে তখন মেলা ঠান্ডা মানুষ থাকতো না ক্যাসপিয়ানসি এলাকায় মানুষ থাকতো রোমানিয়া বুলগেরিয়া হাঙ্গেরিয়া এইসব এইসব এলাকায় মানুষ থাকতো এই এলাকাটা পানির নিচে ডুবে গেছিল মানে সে কয় সারা দুনিয়া ডুবে গেছিল এই ভুয়া কথা সারা দুনিয়া ডুববে কে দোষ করছে নূর নূর জাত ডুববো নূর জাত 
আফ্রিকান ডুববো কে ইন্ডিয়ান ডুববো কে সারা দুনিয়া ডুবে নাই এটা হলো বাইবেল থেকে আইছে ভুল ধারণা কোরআনে কোথাও লেখা নাই যে সারা দুনিয়া ডুবে গেছে নূর জাত ডুবছে ওই ক্যাসপিয়ান সিল এটা ছিল একটা লেক বসফরাস ছিল না বসফরাস ভাইঙ্গা ওই পোহন দিয়ে পানি ঢুকছিল এটা এখন আবিষ্কার হয়েছে এবং ওই ক্যাসপিয়ান সি না সরি সরি ক্যাসপিয়ান না ব্ল্যাক সি ব্ল্যাক সি ছিল একটা ব্লু ওয়াটার সুইট ওয়াটার লেক বসফরাস তৈরি হলো ভাইঙ্গা ওই ব্লু সুইট ওয়াটার লেক হয়ে গেল ব্ল্যাক সি সমুদ্র এই এই এলাকায় থাকতো নূর জাত সমুদ্রে ওই পানিতে ডুবে গেছে এই একই সাথে আবার আল্লাহ কইছি যে অনেক ফাউন্টেন অনেক ঝর্ণা আসছিল মনে হয় যে আইস ক্যাপ গইলে গেছিল কোনো কারণে সেই সাথে হয়েছিল প্রচুর বৃষ্টি বেশি বৃষ্টি হলে তো আইস ক্যাপ গোল বই বৃষ্টি যার ফলে চারিদিক থেকে মিলে একসাথে পানি হঠাৎ করে ধুম 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 করে পানি বাড়ার কারণে গেছে মইরা যারা নৌকায় বাঁচছে তারা তো বাঁচছেই তাইলে এই যে অনেকে এটা ধারণা করে যে দুই প্রকার সব সব প্রাণী দুই প্রকার করে উঠে বের করেছে তার মানে দুনিয়া ডুবছে তাইলে সমস্ত প্রাণী দুই প্রকারের করে উঠে এগুলো সম দুনিয়ার সমস্ত প্রাণী না এটা হলো ইউরোপিয়ান প্রাণী ইউরোপিয়ান প্রাণী ইউরোপিয়ান প্রাণী এইগুলো যদি মরে যেত তাহলে এটা তো স্পেশালাইজড প্রাণী ন পোলার প্রাণী মনে করেন পোলার ফক্স পোলার বিয়ার তারপরে পোলার শিল মাছ পোলার এই শীত শীত প্রধান দেশের কিছু পোলার ডিয়ার মানে শীত এলাকায় এই ইউরোপিয়ান এলাকায় কিছু স্পেশিয়ালাইজড প্রাণী আছে এই প্রাণীগুলো যদি মরে যেত তাইলে ওইটার রিপ্লেসমেন্ট ছিল না এই যে আফ্রিকার থেকে যাইব যাইব না ওই রকম মাইগ্রেশন করে না পারে প্রাণীরা আফ্রিকান প্রাণী আফ্রিকান ওয়েদারের টিকে ও নর্থ পোলের নিয়ে সাইডে দিলে ও মরে দেব তাইলে এই এই স্পেশালাইজড প্রাণী ছিল ইউরোপে এইগুলো রক্ষা করছে পুরো ইউরোপ ডুবে গেছিল রাশিয়াও ডুবে গেছিল এই বিশালের চা ইউরোপ রাশিয়া ডুবে ডুবে যায় এই নতুন করে আবার এই যে পরে মানুষ হয়েছে যাই হোক ওই নুয়ালা ইসলামের যা কেন বললাম এটা হলো ওই নূর জাত তাহলে নূর জাত এই ইউরোপিয়ান ইউরোপিয়ান কি নাক ওরকম এত বড় নাক হয় নাকি এই নাক শুধু আরবের মিডিল ইস্টের অরিজিনাল আরব ছাড়া কারোর হবে না বড় কপাল এবং বিশাল নাক ইউরোপিয়ানদের হয় না মানে আব্রাহামের ছিল না তার মানে ইসমাইলের ছিল না তার মানে কুরাইশদের হয় না রসুলেরও ছিল না বড় নাক চড়া কপাল রসুল্লার ছিল না হজরত আলীর ছিল না তাহলে তার পোলা পানার থাকার কথা না এই জন্য এই হাদিস হাই নোজ তার হবে নাক বিরাট চড়া কপাল তাহলে এই হাদিসটা কে বানাইছে এই বুদ্ধিয়ালা হাদিস এই বুদ্ধির হাদিসটা কি যে এইটা শুনলে কিন্তু আরবের লোকটা পট করে খাই ফেলবো কারণ অধিকাংশ আরবের লোক বড় নাক চৌরা কপাল বেদুইনদের এ ফট করে খাইব আবার এই হাদিসের ইমপ্লাইড অর্থ হচ্ছে এটা হাসান হোসেনের বংশ না তাহলে এইটা এই খুব চালাকিয়ালা একটা হাদিস তার মানে এটার উৎস হইতেছে ইহুদি ব্রেন আর একটা হাদিস পাবেন পরে হালাল মানুষ বোঝে না এত চিন্তা ভাবনা করে নাকি ডাইরেক্ট করে দিল কিছু কিছু বড় বড় মোল্লা ওই মিডিল ইস্টের মোল্লা আমাকে দেশের মোল্লা না যে উনি হোসেনের বংশ নেবেন হাসানের হ্যাঁ হোসেন না হাসানের বংশ হবে হাসানের বংশে হবে ইমাম মাইদি হোসেনের হবে না কারণ আসলে গোলমাল হইল শিয়া শিয়া ঘোষাতে আহলাল বাহেদ যেন ক্ষমতায় না সেই জন্য এই হাসা এই প্রথম দিকে ওইটা ছিল না প্রথম দিকে হইলো ওই উষা নাক আর ওই চৌরা কপাল পরে যখন আর দেখা গেল যে শিয়া একটা আলাদা গ্রুপ তৈরি হয়েছে শিয়া শিয়ারা ক্ষমতা ক্ষমতা আসতেছে তখন তখন আরও পরিষ্কার হাদিস দরকার হইল এই দুই তিনশো বছর পরে বা তিন চারশো বছর পরে আমার মোল্লারা মোল্লারা ঘোষণা করে দিল যে না উনি হাসানের বংশ হবে হোসেন না কেন হাসান ক্ষমতা মোহাবিরে সাইডে দিয়েছিল হাসান মোহাবিরে ক্ষমতা জানি দিয়েছিল ক্ষমতা জানি দেওয়া ভালো নাকি খেলাফত সাইডে দিছে খেলাফত এক জিনিস আর রাজতন্ত্র অন্য জিনিস রাজতন্ত্র মোহাবিরা তো রাজা ছিল সুলতান খলিফা কয় আসলে তো খলিফার কিছুই না খলিফা মসজিদ থেকে দেশ শাসন করে এলো মসজিদে ইমামতি করে অভিভাবক হিসাবে থাকে গভর্নমেন্ট চালায় না গভর্নমেন্ট চালায় হলো গভর্নররা যেমন মোহাবিয়া প্রথম দিকে জীবনে একটা গভর্ন গভর্নমেন্ট ছিল গভর্নর সে গভর্নমেন্ট চালাইতো 
রসুল্লাহ মুকুট বানান নাই সিংহাসন বানান নাই রাজপ্রাসাদ বানান নাই শ্রেণী বনেল গার্ড ছিল না টাকা ছাপান নাই ট্যাক্স কালেকশন করতেন না ফর্মাল আর্মি ছিল না মানে উনি গভর্নমেন্টের স্থাপনই করেন নাই বুঝলি সুরা ছিল না তারপরে উনি গভর্নমেন্ট ফর্ম করেন নাই কোরআনে এই ব্যাপারে ইনস্ট্রাকশন নেই খলিফা হইলো মসজিদ থেকে ইনস্ট্রাকশন দেবেন অভিভাবক যেমন খামিনি উনি অভিভাবক গভর্নমেন্ট চালায় কে ওদের ইরানের নির্বাচিত ইয়ে আছে সরকার আছে নির্বাচিত সরকার সেরকম ইয়া কিন্তু এরা রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করছে বিশাল রাজমহল হেরেম শরীফ আর হেরেম শরীফের মধ্যে শত শত বান্দি এই হলো তাদের ইসলাম প্রচার আর এই উমাই আদ্রা ইসলাম প্রচারেও আগ্রহী ছিল না এরা ওই যে ট্যাক্স জিজিয়া কর কইমে যাইব এই জন্য খ্রিস্টানরা মুসলমান হইলেও কইত যে না তোমার মুসলমান হইসা অবশ্যই জিজিয়া দিতে থাকো জিজিয়া ছাড়বো না বলছে তুমি মুসলমান হও নাই ঠিক মতন তুমি আসলে জিজিয়ার মা মানে ইসলাম হ্যাঁ যে মুসলমান হয়েছে খুশি হয়ে জিজিয়া মাফ করে দিব তা না জিজিয়ার জন্য অনেক অনেক ক্ষেত্রে এটা হয়েছে তারপরে যায় দখল করলো স্পেন সাদা সামনা খুব পছন্দ হয় স্পেন দখল করা নিষেধ কোরআনে কোরআনে খ্রিস্টানদের আক্রমণ করা যাবে না কোরআনে দুইটা জায়গায় শুধু আক্রমণ এবং যুদ্ধের অর্ডার দেওয়া হয়েছে এক হলো মুনাফিক চার নাম্বার সুরায় নয় নাম্বার সুরায় পুত্তলিক পুত্তলিকদেরকে প্রোটেকশন করতেছে যে খ্রিস্টানরা তাদের বিরুদ্ধে জাহাজ করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তারা জি দিয়ে দিয়ে বর্ষতা স্বীকার না করে পুত্তলিক দুইটা খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না ওদের ব্যাপার হলো সত্য মিথ্যা উদ্ভাসিত যার ইচ্ছা সত্য গ্রহণ করবে যার ইচ্ছা সত্য গ্রহণ করবে না এটা হলো খ্রিস্টানদের ব্যাপারে আয়াত ইহুদিদের ব্যাপারে আয়াত কিন্তু পত্তলিকদের ব্যাপারে ওই আয়াত না পত্তলিকদের ব্যাপারে আয়াত হলো যে আয়াত করতে থাকো যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান না হয় সে যতক্ষণ পর্যন্ত নামাজ কায়েম না করে জাকাত না দেয় তার মানে মুসলমান না হয় আফ্রিকার যে প্রচুর খ্রিস্টান হয়েছে এরা তো তখনকার দিনে পত্তলিক ছিল তারা খ্রিস্টান হয়েছে চার পাঁচশো বছর আগে রোমানরা ইথিপিয়ান বেল্টে কিছু লোক খ্রিস্টান করছিল কিন্তু বাকি ওই যে সাউথে যে কঙ্গ নদীর ওপাশে যে খ্রিস্টানগুলো আছে কঙ্গ নদীর ওপারে বা ওই যে কঙ্গ আর আর একটা হলো কি বিশ্ব বিয়েজ না কি নদী জানি এই নদীর ওপারে যারা থাকে খ্রিস্টান যত যে সাউথ আফ্রিকান খ্রিস্টান কঙ্গলিস খ্রিস্টান দঙ্গলার অ্যাঙ্গোলার খ্রিস্টান এগুলো সব হয়েছে চার পাঁচশো বছর আগে এই এলাকায় ইসলাম প্রচার করা হয় নাই কারণ এই উমাইয়াদের ইসলাম প্রচারের কোনো দিয়ে ছিল না এরা স্পেন দাহ করছে স্পেন দখল করে আটশো বছর শাসন করে কি ঘোরা রান্ডা হয়েছে জ্ঞানের বলে প্রসার হয়েছে ঘোরা রান্ডার জ্ঞানের প্রসার হয়েছে জ্ঞান তো দেয় যাচ্ছে আর যদি আরবের বা আরব দেশের কত জ্ঞান আছে জ্ঞানের কোনো প্রসার টসার হয়নি আটশো বছর পরে এখন ওই স্পেন ওই খ্রিস্টান আসছিল এখনও খ্রিস্টান নিয়ে আসে ও মুসলমান হয় নেই হুদ্ধ আটশো বছর সময় নষ্ট করছে আর খ্রিস্টানকে শত্রু সাথে শত্রুতা বাড়ায় আর একটু ঝামেলা ক্রিয়েট করছে খালি স্পেন দখল করে নেই আরও এগিয়ে গেছিল ফ্রান্সের অনেক এলাকা অনেক দ্বীপাঞ্চল ইটালির অনেক দ্বীপাঞ্চল দল করে হালাই দিয়েছিল এরা যাই হোক উমাইয়াদের কথা বাদ দিন এরা আরও অনেক হাদিস এই আহালাল বায়াত ওই সময় উমাইয়াদের আমলে পরে যখন আবার আব্বা সাহেবটা আসলো আব্বা সাহেবটা আসার পরেও তো পরে দেয় প্রথম দিকে ওরা আহালে বায়াতদেরকে সমর্থন জানাইছে কিন্তু পরে ঠুকাঠুকি লেগে গেল এরা আবার বিষ খাওয়া মারা শুরু করলো আব্বা সাইডটা তখন আব্বা সাইডটা সময় স্পষ্ট স্পষ্ট হাদিস তখন হাদিস না তখন তখন আসলো হইলো ফতোয়া যে ফতোয়া নাকি এটা হাদিসও থাকতে পারে ওই যে হাসানের বংশের থেকে হবে হইলো মেহেদি মাহাদি হুসেন না কেন হাসানের বংশ দেওয়া হবে কারণ উনি খিলাফত ছেড়ে দিয়েছিল এই জন্য উনি খুব ভালো এই জন্য ওনার আল্লাহ এখন এমন এক পুত্র দান করবে আর বেটা কারবালায় মারা গেছিল হাসান হোসেনের সব পোলা মরে গেছিল হোসেন যখন কারবালায় যায় তখন হাসানের পোলারাও গেছিল আচ্ছা যাই হোক তারপরে কি উনি কারার গ্রাম থেকে আসবেন কারা কারা কিন্তু বারো নাম্বার ইমান তো কারায় জন্ম নেন নাই উনি সামারাতে জন্ম নিয়েছেন বাগদাদের কাছে সামারা অতএব বুড়াও হলে একটা হাদিস এন্টি হাদিস বারো নাম্বার ইমাম জন্ম নিয়েছে সামারাতে মানে দশ নাম্বার ইমামকে মদিনার থেকে দৈরা নিয়ে সামারাতে একটা ক্যাম্পের মধ্যে আটকা রাখছে কারা আব্বাসিরা যাতে ওনার উপরে নজর রাখা যায় দশ নাম্বারের পরে এগারো নাম্বার ইমাম হইল ওনাকেও আটকা রাখছে ওই ক্যাম্পের মধ্যে সামারার ক্যাম্পে ওই সামারার ক্যাম্পেই 
এই বারো নাম্বারি মান জন্ম নিছে শিয়াদের মতে তাহলে এন্টি হাদিস কি উনি কারার গ্রামের থেকে আসবেন এই কারার গ্রামের থেকে আসছিল হইলো আবদুল্লাল কাহতারি তারপরে ওনার চেহারা রসুলের চেহারার মতন হবে নাম না চেহারা না নাম রসুলের নামের মতন হবে ওনার বাপের নাম রসুলের বাপ ওনার মায়ের নাম রসুলের মা মানে অতি ভক্তি চরির লক্ষণ আর কি যাই হোক এগুলো সুন্নি হাদিস এগুলা সব অধিকাংশ হাদিসই যেটা চালু আছে এগুলো উমাইয়া বা আব্বা সাইডটা তৈরি করছে মোটামুটি আহালে বায়াতকে দমন করার জন্য যা সুস্পষ্ট হাদিস দেখলি বোঝা যায় এরপরে তাহলে আসেন শিয়াদের ধারণায় শিয়াদের ধারণা কি যে না ইমাম মেহেদি এই ইয়া ইমাম মেহেদি বারো নাম্বার ইমাম তো সে উনি জন্মগ্রহণ করছে আটশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে যেহেতু তার আগের ইমাম সবাই বিষ খাওয়ায় মেরে ফেলতেছিল এবং সবাই জানতো যে উনি বারো নম্বর ইমামি ইমাম মেহেদি ওনার মেরে ফেলার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল চার পাঁচ বছর বয়সে উনি পলাইতে পলাইতে সামারেরই এক মসজিদ মসজিদের নিচে এক পাহাড়ের গুহার মধ্যে ঢুকছিল এবং সেই গুহার মধ্যে উনি গায়েব হয়ে গেছেন ওটারে বাবাল গায়েব বলে উনি গায়েব অবস্থায় আছেন এইটা কতটা বিশ্বাসযোগ্য এটা এটা বাবল গায়েবে উনি প্রায় বারো ছশো বছর ধরে গায়েব অবস্থায় আছেন আটশো সত্তর তো মানে নয়শই ধরেন আর এগারোশো বছর এগারোশো প্লাস প্রায় এগারোশো বছর গায়ে অবস্থায় আছেন এগারোশো বছর এইটা কতটুকু ইয়া এটার অথরিটি আছে নাকি কথা হইলে এটার অথরিটি আছে এটার অথরিটি আছে বাইবেলে আছে কোরআনে তো ইমাম মেহেদি সম্বন্ধে কিছুই নেই বাইবেলে আছে এবং আল্লাহ বাইবেল বিশ্বাস করতে বলছে আল্লাহ বাইবেল কোরআন শিবে বলছে বাইবেলে বিশ্বাস করতে এবং এই বাইবেলে এটাও বলা হয়েছে যে দেন ইফ দে রিজেক্ট দি সো আর রিজেক্টেড এগেনেস্ট অ্যাপোস্টেলস বিফোর দি হু কেম উইথ ক্লিয়ার সায়েন্স বুকস অফ ডার্ক প্রফিসিস প্রফেসি ভবিষ্যৎবাণীর বই সব ওই বাইবেলে দেওয়া আছে বাইবেলে অনেকগুলো ভবিষ্যৎবাণীর বই আছে বুক অফ আইজায়া বুক অফ ডানিয়াল বুক অফ জাকারিয়া তারপরে ইসালা ইসলামের রেভিউলেশন রেভিউলেশন হইতেছে লেটেস্ট কারণ ইসালা ইসলাম লাস্ট নবী ছিলেন বাইবেলের এবং উনি ভবিষ্যতে কখন আসবেন বিস্তারিত লিখে গেছেন তবে এমন রূপক দিয়ে এই ভবিষ্যৎবাণী লেখা যে এটা বোঝা যায় না বোঝা যায় না বোঝা খুব কঠিন রূপক দিয়ে লেখা এবং তবে বোঝা যায় ঘটনার আগে আগে বোঝা যায় এই যে এখন একটু বোঝা যাওয়া শুরু হয়েছে এই জন্য খ্রিস্টান অনেক স্কলার আছে এই এই ভবিষ্যৎ বেনে নিয়ে এখন অনেক ভিডিও দেখতে পাবেন প্রফেসি অ্যাবাউট টেন হর্ন সেভেন হেড এইসব নিয়ে অনেক প্রফেসি বাইবেল নিয়ে গবেষণা অনেক হচ্ছে এখন কারণ তারা এন্টি ক্রাইস্ট সম্বন্ধে এবং ক্রাইস্টের আশ্বাস নিয়ে খুব চিন্তিত এবং এই ব্যাপারে প্রফেসি নিয়ে তারা ডিল করে তা ইমাম মেহেদির কথা বাইবেলে কোথায় আছে আমি একটু বাইবেলটা একটু আপনারা দেখাই এই যে এটা এটা হলো একটা বাইবেল বাইবেল এই বারো নাম্বার রিভিলেশন রিভিলেশন হইল ইসানবীর ভবিষ্যৎবাণীর বই জনের মাধ্যমে এটা প্রকাশিত হয়েছে নবী দেন এ গ্রেট অ্যান্ড মিস্ট্রিয়াস সাইন অ্যাপেয়ার্ড ইন দ্য স্কাই আকাশে একটা মিস্ট্রিয়াস একটা জিনিস দেখা গেল আসমানের হয়েছে কি এই যে প্রফেসিগুলা এটা নবীরা কিন্তু ভীষণ হিসাবে দেখছে জায়গায় জায়গায় ভীষণ দেখছে দিবা স্বপ্ন হইতে পারে আবার এমন হইতে পারে ঘুমের মধ্যেও দেখছে ভীষণ হিসাবে দেখছে তারপরে প্রফেট নিজের ভাষায় লিখছে এটা কিন্তু আমাদের ওহিদ মতন না একে আর টু দা পয়েন্টে ওহি অক্ষরে অক্ষরে নো এটা হলো ভীষণ ভীষণ দেখে ওনারা লিখছে গ্রেট সাইন অ্যাপেয়ার্ড ইন দ্য স্কাই দেয়ার ওয়াজ এ ওমেন ওমেন এই বাইবেল প্রফেসিতে ওমেন বলতে প্রিস্টলি সিস্টেম বোঝায় যেমন প্রিস্টলি সিস্টেম কি যেমন কাদেরিয়া তরিকা আপনি ওমেন বলতে পারেন তারপরে পোপ পোপের যে এস্টাবলিশমেন্ট আছে ইয়েতে ভ্যাটিকানে এটা আপনি ওমেন এটা বলবে ওমেন এরকম প্রিস্টলি সিস্টেম যে কোনো প্রিস্টলি সিস্টেমকে ওমেন বলা হয় প্রিস্টলি সিস্টেম যদি ভালো হয় তাকে বলবে ওমেন আর যদি খারাপ হয় তাকে বলে প্রস্টিটিউট খারাপ মহিলা 
Den er karam, sit bisli system. He woman whose dress was sun, who had the moon under her feet. He woman er kapor sun, man shurjer moton ujjol chilo, jol jol kurdu chilo, ebe talo berat chilo. Tar man he woman kub bikhato woman, man he woman kub alukito woman, shotto, man bishal bapar. Tele he woman ekta priestly system, yaman shita kub alukito priestly system. Acha, er pore isalo biki deklo. Moon under her feet. Tar paay nese chilo chaat. Chaat ki shet chinno. Saat Islam hai chinno. Zeko no building ke saath jodi saat tar saat lagano tha ke busband de Islami. Red Cross saat lagat lagle de Islami. Ar cross lagano tha ke Christian ko. Shere kam saan mane ye je Islamic sign. Paay nese chaat. Tar mane ita Islami priestly system. Islami priestly system. Tale ar kide klo shay? She was soon to give birth. A priestly system birth John Modi che. Tar mane tar mod dekta Mohan dekti John Modi be. And and and. Oi boila. Moon under her feet and a crown of twelve star on her head. Tar mukute baro ta tara chilo. Baro tara. तार माने कि ये जो प्रिस्ली सिस्टम है शायद बारों शंपर को आसे तेरे तीन टाइप जिन्हें सु आलू की तो प्रिस्ली सिस्टम पाय नीचे चार माने इस्लामी फिश प्रिस्ली सिस्टम माथा है बारों तारा तार माने बारो माने बारो इमाम बारो इमाम तेरे बारो इमाम में प्रिस्ली सिस्टम ये रो हालाल बाय इधर क्यों नहीं � and moon under feet. Pain ni se chaat. Tar bane baro imam. Aar maathai baro tara. And Christian Rabbul be jayda meri. Kintu meri ni maathai baro tara thak bokeh. Koi jay baro tara. Oye buza chhe lo. Ihudhi ko baro da gotro. Ihudhi ra baro da gotro asi lo. Baro gotro asi lo. Ihudhi baro gotro buza chhe. Ta hi baro gotro se tar pula re maar se. Her sa hi gotro sa india hai bo shari se. Meri. Meri ni pula re se maara. मारान जो नो कुर्सी फाइट कर से तालगो दिस ठीक तो तारा कोशिश हो रही से अल्लाह बस ऐसे ही डरता हम रहता नहीं तारा जाने से हम रह मेरे वाले सी कुर्सी उठाए मेरे वाले सी ये ये बारो गोत्रों जरा तने मार से तागो तागो तारा बनाया है मुकुटे बनाया बोझ रही से मेरी इन्हें मेरी ना इटा अरुपोरे पुल्ल बारो इमाम तले बारो इमाम मेरे एक ही इमाम हो ची इमाम में दी ये बात चाह एंड द सफरिंग ऑफ चाइल्ड बर्ड मेड हर क्राइ क्राइ आउट ये पुंतु दिनी देख लेन एक टेबिशन देख लेन ये पुंतु आकाशे एक टाम महिला शूरजेर मोतन तार कपूर चुपूर उज्जल तार पायन निशे चांद तर माथा हर मुकुटे बारो तारा ये बंग शे प्रेग्नेंट शे एक तर शिशुर जन मोदी पे ये बंग शे कैंडे उठलो शिशुर जन मोदी में बैठा है इटा हुलो उन्हें एक तर विषय देख लें अर्क तर एक पर विषय देखते से ये शो बार एनादर एनादर मिस्टियस साइट एप्पीयर्ड अर्क तर मिस्टियस से विषय देखा गलो देर वाज Dragon by serpent, I mean sharp, I mean shaitan. Huge red dragon with seven heads and ten horns. So, the actor, the actor, the dragon, the dragon, the dragon, the dragon, is a sharp mouth. So, the dragon is a sing. This is a beast, the dragon is a beast. So, the dragon is a sharp mouth. The dragon is a sharp mouth. शिंग बोलते ये प्रोफेसी ते बुझा जाए जात कमोता कमोता जात भित्ति कमोता आमी इधर आगे वीडियो ते आलोचना करती हूँ भाई बेले अलेक्जेंडर को तासे तारे लो एक शिंग दूसरों के मध्य एक शिंग शी एकदम दूर है ऐसा दूसरी गला मेडो पार्शिया एम्पिरो एम्पिरो दूसरी गला मेडो पार्शिया मेडो पार्शिया माने 
এই দুই জাত মানে দুই সিং এই এক সিঙ্গালা ছাগল দৌড়ে এসে দুই সিঙ্গালা ছাগল রে মেরে ফেলাইলো মানে আলেকজান্ডার মেডো পার্সিয়ান এম্পায়ার এম্পায়ারকে ধ্বংস করে দিল পারস্য পারস্য সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে পাকিস্তান বন্ধ দখল করে নিল ওখানে যায় রূপ সানারে বিয়ে করছিল আচ্ছা ধ্বংস করে দিল এটা বাইবেলের ভবিষ্যৎবাণীতে আছে তাহলে সিং মানে জাত জাত এবং যে জাত ফাইটার জাত আর কি এরা এই সিং সিং এখন এই এই যে পশুটা দেখলেন ড্রাগনটা দেখলেন এর হলো দশ সিং মানে দশ জাতের সমন্বয়ে একটা সাম্রাজ্য দশ জাতির সমন্বয়ে একটা গঠিত সাম্রাজ্য সাম্রাজ্য মানে কি বিষ্ট পশুর দ্বারা কিন্তু আমরা জাতি বুঝাই যেমন ড্রাগন দেখলে দেখলে আজকালকার লোকজন চিন মনে করে যদি হাতি দেখেন হাতির মনোগ্রাম তাহলে বুঝবেন এখানে ইন্ডিয়া জড়িত আছে হাতি যদি ভাল্লুকের মনোগ্রাম দেখেন বুঝবেন রাশিয়া ইগলের মনোগ্রাম দেখবেন দেখবেন যে এটা আমেরিকা তাই বিভিন্ন পশু দিয়ে বিভিন্ন জাতের সিম্বল হিসাবে তাই এইটা ওই ড্রাগনটা হইলো একটা জাত একটা সাম্রাজ্যের সিং সিম্বল তার মধ্যে দশটা জাত থাকবে এ হইল এটা দেখতেছে এই নবী ইউরোপে কিন্তু দশটা মূল জাত দশটা ছিল এখন হয়তো নাই মিশে বসে গেছে তিনটা আবার ধ্বংস হয়ে গেছে এই দশ জাত হইতেছে অস্ট্রগদ ভিজিগদ ভ্যান্ডাল সুয়েপস ফ্র্যাঙ্কস বুরগান্ডি ল্যাম্বার্স আলেমান্নি আলামস বাভারিয়ানস এই দশটা জাতের সমন্বয়ে মূল ইউরোপে গঠিত তার মানে কি এটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন একটা ইউরোপিয়ানের সম্মিলিত শক্তিকে বোঝাচ্ছে আর সাত মাথা বলতে তাদের সাতটা সাতবারের ক্ষমতাকে বোঝাইতে পারে ইউরোপিয়ানরা সাতবার ওয়ার্ল্ড পাওয়ারে আসছিল বা পার্ট অফ ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড দখল করে নিয়েছিল তারা কারা এই মনে করেন গ্রিস গ্রিস এম্পায়ার আলেকজান্ডার আইসা দখল করে ফেলল দুনিয়া তারপরে রোমান রোমানরা অনেক দিন পর্যন্ত বিরাট এলাকা শাসন করছে মিডিল ইস্ট ইস্ট এইদিকে তারপরে আছে রোমান বাইজেন্টাইন এম্পায়ার এরা আবার রোম রোমান এম্পায়ারই কিন্তু বাইজেন্টাইন অন্য অন্য পার্ট এরা অর্থোডক্স ওরা এদের হেডকোয়ার্টার একটু অন্য জায়গায় ছিল ওই কনস্টান্টিনোপালে ছিল এরা ইটালি বেস ছিল না তারপরে ব্রিটিশ ব্রিটিশের সূর্যাস্ত যাইতো না তারপরে স্পেন পুরো আমেরিকা মহাদেশের সাউথ আমেরিকা তাদের দখলে ছিল ওরা এখন ভাষাই স্পেনিশ হয়ে গেছে তাদের আফ্রিকাতেও তাদের কলোনি ছিল স্পেন সাম্রাজ্য তারপরে ফ্রেঞ্চ ওই ব্রিটিশের মধ্যে ওই ফ্রেঞ্চ যেখানেই ব্রিটিশ সেখানেই ফ্রেঞ্চ তাদেরও সূর্যাস্ত যাইতো না তারপরে রাশিয়া বিরাট এটা এলাকা দখল করে রাখছিল এখনও কিছুদিন আগে সারছে যাই হোক দেখেন ছাতটা হয়েছে গ্রিস রোম বাইজেন্টাইন এম্পায়ার এম্পায়ার ব্রিটিশ স্পেন ফ্রান্স রাশিয়া আমার মনে হয় সাত মাথা বলতে এটি বোঝাচ্ছে আর দশ জাত বলতে ওই যে আগে যেটা বললাম অষ্টগত বিজিগত এগুলো বোঝাচ্ছে তাহলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এ তার শত্রু এ কি ড্রাগনের রূপ নিছে মানে শয়তানের রূপ নিছে শয়তানি বিষ্ট শয়তানি পশু এটা আসলে এই এন্টি ক্রাইস্টের সময় এটার উদ্ভব হবে এখনই উদ্ভব শুরু হয়ে গেছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গঠন হয়ে গেছে এটার মধ্যেই আসর করবে এন্টি ক্রাইস্ট এসা ফলে দুনিয়ার দুনিয়ার অবস্থা টাইট হয়ে যাবে মুসলমানরা রক্ষা পাবে ইমাম মাহিদের কারণে কিন্তু দুনিয়ার অবস্থা টাইট হয়ে যাবে এবং এই ইউরোপিয়ানদের রক্ষা করার জন্য ইসা নবী আবার আসবে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য তারপরে কি টেন হর্নস অ্যান্ড উইথ হি স্টেল হি ড্যাগড এ থার্ড অফ দ্য স্টার্স আউট অফ দ্য স্টাই স্কাই তার ন্যাস দিয়ে বাড়ি দিয়ে তিন ভাগের এক ভাগ তারা ফালাই দিল আসমান থেকে ওই ড্রাগন তিন ভাগের এক ভাগ তারা ফালাই দিবে মানে কি তারা দুনিয়া দখল করে নেবে অনেকে বলে ওয়ান ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্ট স্থাপন করবে দুনিয়া দখল করে নেবে এবং ওয়ান থার্ড মানুষ তিন ভাগের এক ভাগ তারা আসমান থেকে ফালাই দেওয়া মানে তিন ভাগের এক ভাগ মানব জাতির তিন ভাগের এক ভাগ মরে যাবে ওই যুদ্ধের ঠেলায় মুসলিম এলাকাও দখল করে নেবে তবে ইমাম মেহেদি বেশ ফাইট টাইট করে ওদের দমন করে রাখবে ভালো মতন এক দখল করতে দিবে না এই ড্রাগন এই চাইল্ডকে খাওয়ার জন্য রেডি হি স্টুড ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ওমেন ওমেনের সামনে এসে কারাইছে ওমেন মানে প্রিসলি সিস্টেম বারো ইমাম ইন অর্ডার টু ইট হার চাইল্ড অ্যাজ সুন অ্যাজ ইট ওয়াজ বর্ন তাইলে এই যে ইউরোপিয়ান এই এটা হইল ওই বাচ্চা যে ওমেন বাচ্চা দিবে সেই বাচ্চার শত্রু 
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বা ওই যে যেটা নাকি পরে এন্টি ক্রাইস্টের হেডকোয়ার্টার হয়ে যাবে এই বাচ্চার শত্রু তাহলে দুই পার্টি পাইলাম একটা হলো ওম্যান আলোকিত ওম্যান বা প্রিস্টলি সিস্টেম আর একটা হলো ওই দশ সিঙ্গালা সাত মাতালা পশু ড্রাগন পরস্পর শত্রু সি গ্রাম বাদ টু এ সন হু উইল রুল ওভার দ্য নেশন উইথ এ আয়রন আয়রন রড ওই ওমেনের একটা বাচ্চা হইল যে দুনিয়া শাসন করবে আয়রন রড দিয়ে আসলে নবী দেখছে আয়রন রড আয়রন রড মানে রাইফেল রুইফেল দেখছে আর কি রাইফেল দেখে হে মনে করছে আয়রন রড বা আয়রন স্কিপটার রডের মতন দেখছে সে তরোয়াল দেয় না তরোয়াল দেখলে ভালো মতন বুঝতো যে সে তরোয়াল দিয়ে শাসন করবে কিন্তু সে নবী দেখছে হলো রাইফেল বা ওই এস এমজি জাতীয় জিনিস সে এখানে লেখছে আয়রন রড দিয়ে দুনিয়া শাসন করবে আসলে উইপন আর কি হাতিয়ার বাট দ্য চাইল্ড ওয়াজ স্ন্যাচড অ্যাওয়ে অ্যান্ড টেকেন টু গড অ্যান্ড হিজ থর্ন এখন এটা করবে ভবিষ্যতে তাহলে এই বাচ্চাটাকে আল্লাহ কি করলো দেন শি গেভ বার্থ দ্য গেভ বার্থ হু দেন শি গেভ বার্থ টু এ সন হু উইল রুল ওভার দ্য নেশনস যে রুল অফ দ্য নেশন উইথ অ্যান আয়রন রড আয়রন রড দিয়ে দুনিয়া শাসন করবে অনেক জাত শাসন করবে বাট দ্য চাইল্ড ওয়াজ স্ন্যাচড অ্যাওয়ে অ্যান্ড টেকেন টু গড আল্লাহর কাছে নিয়ে নেওয়া হলো বাচ্চাটাকে আল্লাহর কাছে উঠাই নেওয়া হলো কেন যেন মাইরে না হলে তাহলে ইসলামিক মানে ইসলামিক মানে বলতে আমি বোঝা এখন বোঝাচ্ছি মানে আব্রাহামিক রিলিজনে ওই ইউদি খ্রিস্টান মুসলমান এই তিন রিলিজিয়নে একটা বাচ্চাকেই আল্লাহর কাছে উঠাই নিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে পাওয়া যায় এটা হলো ইমাম মাহিদিকে চার পাঁচ বছর বয়সে আল্লাহর কাছে উঠাই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বাইবেলেও এই বাচ্চাটার কথাই বলা হয়েছে যাকে আল্লাহর কাছে উঠাই নেওয়া নিয়ে যাওয়া হয়েছে ইসালা ইসলামকেও আল্লাহর কাছে উঠাই নেওয়া যাওয়া হয়েছে ক্রুসিফিকশনের আগে কিন্তু ইসালা ইসলাম বাচ্চা ছিলেন না ওনার তখন বয়স থেকে তিরিশ চৌত্রিশ ছিল এবং ইসালা ইসলাম আয়রন রড দিয়ে দুনিয়া শাসন করবেন না ইসালা ইসলাম হলো রুহুল কুদ্দুস মানে আল্লাহর রুহ ইসালা ইসলামের মধ্যে কাজ করে ওনাকে এই জন্য রুহুল্লাহ বলা হয় কোরআন শরীফে বলছে রুহুল্লাহ কালী মৃত্যু হু আমার কথা আল্লাহর কথা উনি মুখ দিয়ে আল্লাহর কথা বেড়ায় মানে আল্লাহ ওনার সাথে ঘুরে যে পীরদের কনসেপ্ট আছে না ফানাফিল্লা ফানাফিল্লা টাইপ উনি জন্মগত ফানাফিল্লা তা এই ফানাফিল্লা ওনার আয়রন রোড দিয়ে শাসন করবে না উনি তাকাইলে যদি রাইগে তাকায় সে জায়গায় তুইলে ধ্বংস হয়ে যাবে সাথে সাথে বিধর্মী লোক তার সামনে যেতে পারবে না উনি যখন দ্বিতীয়বার আসবেন ক্ষমতার সাথে আসবেন উনি ওনার আয়রন রড মট লাগবো না তো এই জন্মগত ফানাফিল্লা ইসালা ইসলাম এই ইনি ইনি না ইনি তেত্রিশ চৌত্রিশ বছরে আল্লাহ উঠাইছে বাচ্চা একটাই উঠাইছে ইহুদি ধর্ম খুঁজা খুঁজা দেখেন খ্রিস্টান ধর্ম খুঁজা দেখেন ইসলাম ধর্ম খুঁজে দেখেন একটা বাচ্চা উঠাইছে কে বলতেছে এটা আলাল বায়াত বলে গেছে রসুলের বংশ যারা আল্লাহ বলছে যে আমি তাদেরকে পবিত্র করতে চাই মানে পবিত্র এরা গুনা নাই এরা বলে গেছে বাচ্চা উঠাই নিয়ে যাওয়া হয়েছে এই বাচ্চাকে তাহলে এই বাচ্চাই প্রকৃত বাম মেহেদি যেহেতু বাইবেল বিশ্বাস করতে হবে এবং এটা আল্লাহর গ্রন্থ আল্লাহ তরফ থেকে আসছে এবং তাইলে দেখা যাচ্ছে এরপরে দ্য ওমেন ফ্লেট টু দ্য ডেজার্ট টু এ প্লেস গড হ্যাডস প্রিপেয়ার ফর হার হোয়ার শি উইল বি টেকেন কেয়ার ফর বারোশো ষাট ডেজ এন বাইবেলের দিন মানে বছর বারোশো ষাট বছর পর্যন্ত তার যত্ন নেওয়া হবে কোনো এক জায়গায় তো এখন এই বারোশো ষাট বছর মানে এখানে পড়তেছে আটশো সত্তরে আটশো পঁচাত্তরে যদি উঠাই নেওয়া হয় তাহলে তার সাথে যদি বারোশো ষাট যোগ করেন তাহলে দুই হাজার আশি নব্বই হবে এখনও দেরি আছে মানে দুই হাজার আরও আশি নব্বই বছর তো দেরি আছে এত ভালো করে যোগ করলাম না যোগ করে দেখতে পারেন 
মোটামুটি এটা হইল কথা এরপরে আরো মডেল আছে বললাম না ভিডিও ব্যাটারি শেষ হয়ে যাবে তাইলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আপনি যখন এই যে অনেকের হয়তো डाउट থাকবে কারণ হলো আমি ওই 10 হর্ন 7 হেড ভালো আলোচনা করা হয়নি এই কিন্তু এই আলোচনাটা বিস্তারিত আসবে যখন না কেন্টি ক্রাইস্টের আলোচনা করব পরের ভিডিওতে তখন আপনি বিস্তারিত 10 হর্ন 7 এর কোন সাম্রাজ্য এবং কিভাবে তার উপরে এন্টি ক্রাইস্ট আসর করবে এই ব্যাপারে বিস্তারিত আছে দাম্পত্যল আরত কি এটাও বিস্তারিত আছে তখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে কিন্তু এখানে আমি একটা বিষয় পরিষ্কার শিয়ারা যে বলে 12 নম্বর ইমান রে গায়েবে উঠাই না হইছে এটা সাপোর্টিং আছে বাইবেলে ওই শিগ্রন্ত বাইবেলে তার সাপোর্টিং আছে আর সুন্নিরা যে বলে এই যে নানান কথা সরা কবল নানান রকমের হাদিস 14 রকমের হাদিস যার কোনো ইয়ে নাই তার রেজাল্ট হতেছে মিস্টার আব্দুল্লাহ কাহাতানি 1979 তে মরে গেল মরে গেছে নাকি জানা জানে এই এই রেজাল্ট এই এই শুনি হাদিসের কোনো স্টেশন নাই মেইন হতেছে শিয়া দের যে আইডিয়া अबाउट মাহদি এটা ঠিক আছে আপনি মাহদি আসলো আয়শা হারাই দিল ইউরোপিয়ান দের কে আটা রাস্তায় মনে করেন রাস্তা এটা মস্তান এটা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর দের ঘুষে হারাই দিল জিত লোকেরা ওই মস্তান কি জিতছে জিতে নাই ওই প্রফেসর দের যতই গিলাক প্রফেসর যতই কান্দুক ভাই মাই পর তো যদি পায়ও ধরে তাও ওই মস্তান জিতে নাই কারণ মস্তান হলো মস্তান ছোট নিকৃষ্ট একটা মানুষ এই নিকৃষ্ট একটা মানুষ কোন অবস্থায় একজন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর সাথে ইয়া না মানছে কব মানে সাথে লেভেলই আসবে না লেভেলই আসবে না তার লেভেলই আলাদা একটা হলো নিকৃষ্ট মানব আর একটা হলো সুচ অতি শিক্ষিত মানব ওর মাইনে হারাই দিছে তে কি হইছে তো মাইনে কেবে সন্তোষী খুবই খারাপ এই এই মস্তান খুবই খারাপ এরকম ইমাম মেদি আইসে মানুষ জঞ্জগর করে মনে করে ইউরোপে হারাই দিল আমেরিকারে হারাই দিল আমেরিকানরা হারান হইল না তাতে ইউরোপে হারান হইল না মাইনে কেবে বর্বর জাত ভয়ঙ্কর ভাবে আক্রমণ কইরা এই শিক্ষিত যারা সন্দে যাওয়া জাত এগো হারাই দিছে যারা ইন্টারনেট বানাইছে কম্পিউটার বানাইছে এগো হারাই দিছে তাহলে হারানোর জন্য কিন্তু টেকনোলজিক্যাল এবং সায়েন্সের ডেভেলপমেন্টের দরকার ইমাম মেহেদি যখন আসবে এই এই ডেভেলপমেন্ট হয়ে যাবে এই যে ইরানে দেখেন ম্যাজিকের মতন এখন বাচ্চারা আবিষ্কার করতেছে এমন মিজাইল আবিষ্কার করছে যেটা ওরা চিন্তাই করে না তার কি বাইরে তার এমন একটা ম্যাজিক টাইপ একটা ইয়া ড্রোন আবিষ্কার করছে ড্রোন মানে কি একটা বিশাল জিনিস ড্রোনের মধ্যে জড়িত অনেক রকমের জ্ঞান ড্রোনের মধ্যে কম্পিউটার আছে ড্রোনের মধ্যে রাডার আছে ড্রোনের মধ্যে ওয়্যারলেস আছে ড্রোনের মধ্যে কি নাই একটা ড্রোন ফাইটার ড্রোন তৈরি করা মানে বা বোম্বার ড্রোন তৈরি করতে কোটা এই যে যেটা নাকি দুইশো কিলোমিটার দূরে যায় বোম্বিং করতে পারে এর মধ্যে নাই এমন কোনো টেকনোলজি নাই সমস্ত টেকনোলজির যোগ করলে একটা ড্রোন সিস্টেম হয় তার মানে এইটা বান যখন টার্কি বানাইতেছে তার মানে ইমাম মেদি আসার সময় হয়ে আসছে উনি ওই রাস্তার মস্তান হিসাবে অ্যাপিয়ার হবেন না উনি জ্ঞানী লোকদের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে অ্যাপিয়ার হবেন এই জন্য ইরানের মধ্যে ইরান এত টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ধুমধুম দিচ্ছে চল্লিশ বছরে ইউরোপ আমেরিকারে সারাই চলে গেছে টেকনোলজি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে এই যে টার্কি একটু টা চেষ্টা করি দেখি রেজাল্ট হ্যাঁ ম্যাজিকের মতন রেজাল্ট পাচ্ছে এটা ইমাম মেহেদি যখন আসবেন তখন ওনার ওইরকম উনি ওই মস্তান রাস্তার মস্তান হিসাবে আসবেন না উনি জ্ঞানী লোকদের দেখা রিপ্রেজেন্টেটিভ বা লিডার হিসাবেই উনি অ্যাপিয়ার করবেন আল্লাহ যখন জিতায় ভালো মতন জিতায় এই হলো কথা ইমাম মেহেদি সম্বন্ধে শিয়াদের মতবাদ আমার কাছে তবে শিয়ারা বিভিন্ন রকমের স্মল অকালটেশন বিগ অকালটেশন এইগুলো আছে মাইনর অকালটেশন এইগুলো মনে হয় ওদের বাহ বাহ যে উনি মাঝে মাঝে আসে আইসা কারো কারো উপদেশ দেয় মানে আমি আমারে আমি এখন প্রচার করে দিলাম মাঝে মাঝে ইমাম মেহেদি আইসা আমারে উপদেশ দিয়ে দেয় যায় তার মানে আমি আর নেতা হয়ে গেলাম আর কি আরে বাপ রে বাপ আপনি বিশ্বাস করলেন মনে করেন কিছু লোক বিশ্বাস করলো দশজনের মধ্যে তো তিনজন বিশ্বাস করবই তিনজন যদি বিশ্বাস করে আর আমি কিছু জব্বা জব্বা গাই দিলাম জব্বা জব্বা গাই দিয়ে আমি প্রচার করে দিলাম মাহা দিয়ে মাঝে মাঝে আসে দশটার মধ্যে তিনটা ছাগল পাওয়া যাবে যে আমারে বিশ্বাস করবে কইরা আমার পিছু পিছিয়ে হাঁটতে থাকবে 
তখন বাকি সাতটা মনে করবে যে উনি মনে হয় কিছু একটা আছে মা হাতি মনে হয় সত্যি আসে এই সে ওনার উপদেশ দেবে এই সব ভুয়া কথা হইতে পারে কিন্তু ইমাম মেহতির অরিজিনাল যে গল্প আল্লাহ উঠায় নিয়ে গেছে একটা বাচ্চা বারো নম্বর ইমামকে এটার সাপোর্টিং বাইবেলে আছে তা আল্লাহ হাফেজ ইনশাল্লাহ আমি পরবর্তী হাদেসে আর একটা পার্ট আলোচনা করব আখিরত জবনে আল্লাহ হাফেজ